La planta industrial automotriz en Guanajuato se mantiene paralizada por la pandemia del coronavirus. 190 mil empleos de la entidad dependen de esta actividad y aún no hay fecha para el retorno al trabajo. Estas plantas, que generan miles de empleos, dejaron de producir vehículos desde finales del mes de marzo. A la fecha, la industria automotriz de Guanajuato es una de las más afectadas por el COVID-19. Se debe de proteger, ya llevamos más de 40 días parados. Digo, realmente es muy costoso para las empresas seguir manteniendo la nómina y sus gastos sin la producción. Esta industria genera 190 mil empleos en la entidad, representa el 16% del Producto Interno Bruto, así como el 50% de las exportaciones. Estos datos hablan del impacto económico que ha sufrido la industria automotriz, misma que redujo su producción a cero. Yo creo que ya tenemos que, que aperturar, no podemos seguir cerrados. Tiene que ser con mucha prudencia y con una buena estrategia. En Guanajuato existen armadoras como General Motors, Volkswagen, Honda, Mazda, Toyota y Ford. Las plantas en Estados Unidos y Canadá reiniciarán actividades el 18 de mayo. Sin embargo, en México, por haber entrado después a la pandemia, no tiene fecha de apertura. En, en México aún no tenemos fecha confirmada. Estamos en espera del de plan de reactivación que la Secretaría de Economía va a publicar. Tanto el gobierno de Estados Unidos, así como gobernadores de los estados donde existen clústeres de esta industria, presionan a las autoridades federales para que se proteja las cadenas de producción. De no solamente visualizar la cuestión de salud, sino tenemos que también ver la cuestión económica, que al final de cuentas es lo que le da la calidad de vida al, al mexicano, al guanajuatense y a todo el mundo. Las autoridades de Guanajuato argumentan que el 20% de la población genera el 80% de la riqueza del país. Para ellos, ese 20% debe regresar ya a sus labores. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.